kita memang perlu meyakini bahwa yang kita lakukan bukanlah sesuatu yang kita lakukan sendiri, tetapi itu kita lakukan bersama Tuhan. Bahkan Tuhan sendiri mengatakan bahwa dia mengutus roh penghibur, roh kebenaran yang menyertai kita, yang mengisi hati kita sehingga apa yang kita wartakan, apa yang kita sampaikan adalah kebenaran dari Allah. Dan juga dengan warta uh, apa yang dikatakan Yesus pagi ini dalam Injil, uh, kita mendapat kekuatan karena dia sendiri juga bersama kita melalui roh penghibur yang dia utus. Dan dia mengingatkan kita bahwa uh, dalam karya pewartaan itu pasti kita akan mendapat tantangan, bahkan mendapat penolakan dari orang-orang yang mendengarkan pewartaan kita. Hanya Yesus meneguhkan kita agar kita tetap memberikan kesaksian kebenaran kepada orang-orang yang kita jumpai dalam perjalanan hidup ini. Marilah saudara-saudari pagi hari ini kita mohon dalam Ekaristi ini agar semangat misioner, semangat untuk mewartakan Kristus tetap kita miliki dan semoga roh Tuhan yang terus menyertai kita memberanikan kita untuk menjadi saksi Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. bersamamu. Marilah saudara-saudari kita membuka hati kita untuk mendengarkan Tuhan yang membimbing kita melalui kisah para rasul pagi hari ini dan Injil yang menghantar kita untuk senantiasa e, mempersiapkan diri untuk senantiasa meyakini bahwa Allah akan mengutus roh kudusnya untuk menyertai kita kita mohon ampun atas segala kesalahan dan dosa-dosa kita agar kita pantas dan layak merayakan peristiwa penyelamatan ini saudara-saudari ada dikatakan bahwa iman itu bertumbuh dari pendengaran. Artinya ada orang yang mewartakan, ada orang yang menuturkan tentang Allah, dan ada yang mendengarkannya. Dalam kisah Para rasul yang tadi kita dengarkan dituturkan tentang Paulus dan Silas yang berjalan dari kota ke kota, dari daerah ke daerah. Dikatakan Paulus menyeberang ke Makedonia, kemudian bersama Silas berangkat dari Troas. Lalu berlayar lagi ke Samotrake, besoknya Neapolis, kemudian dari situ ke Filipi, dan seterusnya. Semangat misioner ini dimiliki oleh Paulus setelah dia membuka hatinya kepada Tuhan. Setelah dia bertobat, dan memiliki semangat misioner yang begitu tinggi. Kisah ini juga pasti eh, memberi inspirasi bagi cara bermisioner yang dilakukan oleh para misionaris dahulu ataupun juga para misionaris pada masa kini. Setidak-tidaknya untuk saya sendiri, Tatkala saya berkarya di Papua, di pedalaman, ya kita mengadakan yang namanya, kalau di sana namanya torne, atau di tempat lain, kalau di Flores namanya patroli. Artinya pastor itu berangkat dari satu kampung ke kampung yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain, untuk eh, memberikan pewartaan tentang Kristus itu 
untuk melaksanakan uh, karya pelayanan, entah itu yang namanya pelayanan Ekaristi ataupun pelayanan firman Tuhan. Jadi apa yang dilakukan oleh Paulus itu memberi inspirasi banyak bagi para misionaris untuk melakukan perjalanan. Perjalanan pewartaan. Kalau dalam kisah para rasul tadi, kita mendengar banyak orang yang berkumpul dan mendengarkan pewartaan Paulus, dan Tuhan membuka hati mereka, antara lain Lydia, yang kemudian memberi dirinya dibaptis dengan seisi rumahnya. Nah, saudara-saudari, tentu saja panggilan untuk berjalan dan mewartakan karya Tuhan itu juga <tuh> ditujukan kepada kita semua. Memang dalam hal ini kita perlu membuka hati kita agar Tuhan sungguh-sungguh eh, meneguhkan kita, agar Tuhan sungguh-sungguh mendorong kita untuk melakukan karya pewartaan ini. Ya mungkin kita tidak harus pergi kemana-mana, entah ke Papua, entah ke Kalimantan, entah ke mana, tetapi kita keluar dari tempat kita dan kita eh, melakukan, mewartakan eh, karya Tuhan, mewartakan kebaikan Tuhan dengan macam-macam cara. Eh, saya senang di keuskupan kita eh, ada yang namanya eh, kursus evangelisasi pribadi yang antara lain juga eh, salah satu cara untuk mendorong orang keluar dari eh, dirinya dan disemangati eh, untuk eh, mewartakan kebaikan Tuhan untuk eh, berjumpa dengan eh, orang lain mewartakan kebaikan Tuhan. Dalam hal ini eh, kita memang perlu meyakini eh, bahwa yang kita lakukan bukanlah sesuatu yang kita lakukan sendiri, tetapi itu kita lakukan bersama Tuhan. Bahkan Tuhan sendiri mengatakan bahwa dia mengutus roh penghibur, roh kebenaran yang menyertai kita, yang mengisi hati kita sehingga apa yang kita wartakan, apa yang kita sampaikan adalah kebenaran dari Allah. Dan juga eh, dengan Warta uh, apa yang dikatakan Yesus pagi ini dalam Injil uh, kita mendapat kekuatan karena dia sendiri juga bersama kita melalui roh penghibur yang dia utus. Dan dia mengingatkan kita bahwa uh, dalam karya pewartaan itu pasti kita akan mendapat tantangan bahkan mendapat penolakan dari orang-orang yang mendengarkan pewartaan kita. Hanya Yesus meneguhkan kita agar kita tetap memberikan kesaksian kebenaran kepada orang-orang yang kita jumpai dalam perjalanan hidup ini. Marilah saudara-saudari pagi hari ini kita mohon dalam Ekaristi ini agar semangat misioner, semangat untuk mewartakan Kristus tetap kita miliki dan semoga roh Tuhan yang terus menyertai kita, memberanikan kita untuk menjadi saksi Kristus. Tuhan memberkati. Amin. Marilah mewartakan misteri iman kita. <tuh> kami, kami makan roti ini dan minum dari ini wafatmu Tuhan kami wartakan hingga engkau dah <tuh> Tuhan bersamamu semoga Allah yang maha kuasa memberkati saudara sekalian bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Marilah pergi kita diutus. Amin.